السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت بالقاء عظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قرآن رأي كذا قلنا إذنك مولا يسل بسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ميم بلدك بخمان مولا ويدي لولا پنديدن مالا ناتي لي ومراكنا SYS in the SSF in the Neda Kale Travartagare Urimitsu Gudia Sahodera Sahodiri Mari Karnadaga State Sunni Students Federation SSF Baitadaka Saga Yodagi Narata Pudna Unity Samayanam Unity Conference Alhamdulillah ई बैठक के यूनिट ले परिवारी वाले प्रवृत्ति माई ये वाले आरंभ बिचु इन्हीं महान आया सईद अवर के लोडे दुआयुम ओके ये वाले नडकायन उन्हें अद्वैरे वरेल्पम इन्शाल्ला ये वाले समसारी का नागरे ही कुन्नु अल्लाहु नमदा मजरिसी अवन पुरित पटम मजरिसी गले जी पुरुतु मारा गटा वरी वर्ष कारम निंगल Baitar keil, pelajit se, awalnya orang mail, cila alat alat keil udah pergi jaya mandu, ilmu, kainya, orang nampak dosa, sama macam apa tu boya, Yusuf, alah Yusuf aji, Allahu taala deh itu nanti kabur surga tu, baki guru ku mara gatai, is talat sini, mana bas sendal bapa Ibrahimsa, abadat beri lola ini, negeri Allahu taala deh itu nanti kabur surga tu, baki guru ku mara gatai, anggalah ini jemaat til pata, orang bade ni ada kan, Abdul Rahman aji, adu boleh. Matu, Amin Haji, Kamula, Alagala beri orang, awak ke beri je, lekiri, elok ke beri je, orang ceria mutaili mai, orang kalaman, 
അള്ളാഹു നമ്മളെ കെ അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം മോണ്ടുകോളി അവറുകൾ നമ്മോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം നമ്മോട് സംസാരിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ യുവത്വം എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു സുബാന മനുഷ്യനെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ബാല്യകാലമാണ് കുട്ടിക്കാലം ആ ബാല്യകാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വന്തമായി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഉമ്മയുടെ സഹായം ബാപ്പയുടെ സഹായം കുടുംബക്കാരുടെ സഹായം ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാരുടെ സഹോദരിമാരുടെ സഹായത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളു സ്വന്തമായി തീരുമാനെടുക്കാനും ഒന്നിനും കഴിയില്ല മാതാപിതാക്കൾ എന്താണോ പറയുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു പിന്നെയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലം യുവത്വകാലം ആ യുവത്വകാലം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസരിപ്പുള്ള ഏറ്റവും ചോരത്തിളപ്പുള്ള ഒരു കാലമാണ് യുവത്വം എന്നുള്ളത് ആ യുവത്വകാലത്ത് യുവത്വകാലത്താണ് വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജയിക്കാനും നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ യുവത്വകാലത്തിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്ത് സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും പണിയെടുക്കാനും അധ്വാനിക്കുവാനും സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ വഴികൾ കെട്ടുപ്പടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കാണ് വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുമ്പോ മുട്ടുവേദന നടുവേദന തലവേദന ഷുഗറ് പ്രഷറ് കൊളസ്ട്രോള് അങ്ങനെ രോഗങ്ങളായി ഇരിക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ മാത്രം വിശ്രമ ജീവിതത്തിലായി അപ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം പോലെ തന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനം പോലും നമ്മുടെ വിരിപ്പിലും കിടക്കയിലും ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു വാർദ്ധക്യം മനുഷ്യന് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയാണോ ആ കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പ്രായമായി വയസ്സാകുമ്പോ പിന്നെ പ്രായമുള്ളവർ ചെല്ലുന്നത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാലം നമ്മുടെ യുവത്വം എന്നുള്ളതാണ് ആ യുവത്വകാലം അത് ഏറ്റവും ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് യുവത്വം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് അധികം ആളുകളും ആ യുവത്വത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് നാം കാണുന്നത് യുവാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷയായി മാറണം അവർ യുവാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നാട്ടിലെ പ്രായമുള്ളവർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കും ആ യുവാക്കൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷമാകണം കാരണം ആർക്കും എന്തും സഹായങ്ങളും സേവനങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹം അവർ നാടിന്റെ യുവത്വമാണ് ഇന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് യുവാക്കൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രായമുള്ളവരും ഉമ്മമാരും 
പേടിച്ചു പോകുന്ന നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഭീരുക്കളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായി നമ്മുടെ യുവാക്കൾ ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ നാടിനടുത്ത് മഞ്ചേശ്വരത്തിനടുത്ത് ഉപ്പളയിൽ വെച്ച് ഒരു പുതിയാപ്പണ പോക്കാണ് ആ പുതിയാപ്പണ പോയ ഒരു രംഗം അവസാനം നാട്ടിലെ ജമാത്തിലെ പള്ളിയിലെ പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇത് ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിന്റെ അറിവോടുകൂടിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിനെ ആരും കുറ്റം പറയരുത് എന്ന് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വീഡിയോയിൽ വന്ന് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നു നാണക്കേടായിട്ട് ഒരു പുതിയാപ്പിള ബുക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ യുവത്വത്തിന്റെ ഗതി യുവാക്കളുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പുതിയ തലമുറ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇന്ന് യുവത്വം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷയും ഒരു നാടിന്റെ സന്തോഷവും ഒരു നാട്ടിലെ നാട്ടുകാരുടെ അഭിമാനമായി മാറേണ്ട യുവ സമൂഹം ഇന്ന് നാട്ടുകാരുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ശാപമായി അവർ നാണിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് യുവത്വം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ഇതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ നേരായ ദിശയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക ചിന്തയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് ഒരളവോളമെങ്കിലും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാന്മാരായ ഉലമാവിന്റെയും സാധാത്തുക്കളുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രാത്രിയും പകലും കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് യുവാക്കളെ വിളിച്ച് ക്ലാസ് കൊടുത്ത് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെ യുവാക്കൾ നല്ല വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ യുവത്വം നേരായ ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മഹത്തായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചിന്തയാണ് നമുക്കുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഏത് മാർഗത്തിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തെ നേരായ ഒരു മാർഗത്തിൽ നയിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾ ആ മക്കളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ധാരാളം രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് ഞാൻ രക്ഷിതാക്കളോട് തന്നെ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്ത് ഭൗതികപരമായി നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ തന്നെ അതിന് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിദ്യാഭ്യാസം വെറും ഭൗതികതക്ക് മാത്രമായി പോകരുത് കാരണം ആ ഭൗതികതക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയസ്സാകണം എന്നില്ല പ്രായമാകണം എന്നില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചാ മതി പിന്നെ ഈ താടി നിരച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഈ മകനിക്കും മരുമകൾക്കും ശല്യമാണ് പിന്നെ അവര് കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുന്നത് യത്തീം ഖാന പോലോത്ത അഥവാ യുവ വയസ്സന്മാർക്ക് ആ വാർദ്ധക്യമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കുന്ന വൃദ്ധ സദനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നമ്മുടെ മക്കൾ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കും എന്നുള്ളത് നാം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളും ഈ കാര്യത്തിൽ നല്ല ബോധമുള്ളവരാകണം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഒരു കഥ കാരണം ആ ഉസ്താദ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മഹല്ലിൽ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രമാണിയായ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പയുണ്ട് ഇദ്ദേഹം വലിയൊരു മുതലാളിയാണ് ആ മുതലാളിയായ സമ്പന്നനായ മകൻ തന്റെ പ്രായമുള്ള ബാപ്പയെ വീട്ടിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റൂം ഉണ്ടാക്കി ആ റൂമിൽ ബാപ്പക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തി 
ബാപ്പ കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിൽ തന്റെ മക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ബാപ്പയുടെ ഡ്രസ്സ് വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും മക്കൾ എടുക്കാനും അത് ഉപയോഗിക്കാനും അത് തൊടാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ബാപ്പക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഒരു എന്തോ ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ സ്വന്തം പിതാവിനെ കണ്ട ഈ മകൻ പെട്ടെന്ന് ബാപ്പ മരിച്ചുപോയി ബാപ്പ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങളുണ്ട് അത് മക്കളാരും ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ മകൻ അനുവദിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ബാപ്പ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയപ്പോ ഈ മകൻ തന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ബാപ്പാന്റെ ഡ്രസ്സും പാത്രങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങ് കെട്ടാക്കിയിട്ട് എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിഞ്ഞോ അപ്പോഴാണ് ഈ മക്കൾ ഈ പാത്രങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭദ്രമായി അത് കെട്ടിയിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ബാപ്പ ചൂടായി മക്കളെ എന്തിനാ മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കളയാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പ ഈ മകൾ മക്കൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇനി ബാപ്പക്ക് വയസ്സായെങ്കിൽ വേറെ പ്ലേറ്റ് വാങ്ങണ്ടല്ലോ ഇതന്നെ മതിയല്ലേ എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം സ്വന്തം ബാപ്പ അവരുടെ ബാപ്പയെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയത് വളർത്തിയത് എന്ന് ഈ മക്കൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടതും കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും പഠിച്ചതുമാണ് നാളെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ ബാപ്പാനെ നോക്കേണ്ടത് എന്ന് ബാപ്പ ബാപ്പാന്റെ ബാപ്പാനെ നോക്കിയിട്ട് നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ദീനിയായ അഥവാ ധാർമ്മികമായ ഇൽമുകളും അറിവുകളും അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെയും ചിന്ത ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്ത് ഭൗതികതയുടെ പിന്നിൽ മാത്രം നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ മാത്രം പ്രേരിപ്പിച്ചു വിട്ടാൽ ആ മക്കൾ നമുക്ക് ശത്രുക്കളായി മാറും അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ദുർഗതി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് രക്ഷിതാക്കളും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ യുവത്വകാലം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന നൽകിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാലമാണ് ആ യുവത്വകാലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അവന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ചെലവഴിക്കണം നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ആരംഭ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അഞ്ചു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത് ആ അഞ്ചു കാര്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ ചുട്ടുപ്പളക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ മഹ്ഷറയിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല എങ്ങനത്തെ ലോകമെന്നറിയുമോ ഒരു ചാണ മുകളിൽ സൂര്യൻ നെരിയാണിവരെ വിയർപ്പ് മുട്ടുവരെ വിയർപ്പ് അരവരെ വിയർപ്പ് കഴുത്തുവരെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന ഒരു സമയം സുബാനന്ദോ ബാപ്പ മുന്നിലുണ്ട് കാണുന്നില്ല ഉമ്മയുണ്ട് അറിയുന്നില്ല ഭാര്യയുണ്ട് വേണ്ടേ വേണ്ട മക്കളുണ്ട് ഓർമ്മയില്ല ഒരാളെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ലാത്ത സമയം നഫ്സി നഫ്സി എനിക്ക് രക്ഷയുണ്ടോ എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ടോ ഈ ചുട്ടുപ്പളക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് നട്ടം തിരിയുന്ന സമയത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ആ നിന്ന നൃത്തത്തിൽ വെച്ച് അഞ്ച് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യും ആ അഞ്ച് കാര്യത്തിന് നീ റബ്ബിനോട് മറുപടി പറയാതെ നിന്റെ കാലനെ കാൻ സാധ്യമല്ല ഒന്നാമത്തെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടല്ലോ ആയുഷ് കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് നിന്റെ ആയുഷ് കാലം നീ എന്തിന് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത് നിനക്ക് അള്ളാഹു താല തന്ന ആയുഷ് കാലം അതൊരു പത്തു വർഷമോ ഇരുപത് കൊല്ലമോ മുപ്പത് കൊല്ലമോ നാൽപ്പതോ അൻപതോ അറുപതോ എഴുപതോ നൂറോ എത്ര കൊല്ലമാണോ നിനക്ക് ആയുഷ് കാലം തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ആയുഷ് കാലത്തെ കുറിച്ച് റബ്ബിനോട് കൃത്യമായ മറുപടി പറയാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല 
Sahodari mare, cerupakare, yumakale, nama laluji kanum. Ibu da yelam, kanum na arayum na raja ba, ya wajud rabbund. Arabin da kanda de tikan, Arab kana de, uri karya bolun cian sadya mella. Ia ilmu khainat alayuni, wa maha tuhfis sudur. Kanin da katno tam Allahu binariya, manusin da uli uli pici bicudum Allahu binariya. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب نتيد ورو باكمي سمساري كنندو ورو پرورتني چيندو ورو نوٹمني نوکندو ورو ارتمني ارتمني ورو نڈتمني نڈکندو ورو پڑتمني پڑکندو امم پنگل سہودر مارے چرپکارے یواکل ورو مسیج نی آئکندو ورو پوسٹ نی آئکندو فیس بوک لو وارس اپ لو سوشیل میڈی لو یندنگل میڈا بڑندو Adu mudu wanu kanan na beri rabbundi, arayin na beri raja bundi, awan ayam na rayumu, Allahu Allah. Wuri manusia inda manusia le pot munda agenda dana tu. Wuri manusia inda wuri manusia inda kerja yatil, iya pot munda agenda cinda ya ana tu. Wuri budhi mu trunda ya alinya alilla. Sandos unda ya alhamdulillah. Orang ni amat tak sandos unda ya alhamdulillah. Orang ni amat tak gitu ya alhamdulillah. Nalal sandos ulah samai tu Allahu akbaru. Baja ragum ba inna lilla. Orang ni budang ganum ba subhanallah. Allah Allah Allah. Enna cinta ya lah de. Nama da mana silve rayum munda gan barilla. Ninggal kari le bohman apa ta imam nabi rodi Allahu anu. Imam Yahya bin Sharaf Nabi radhiyallahu anhu. Imam Nabi radhiyallahu anhu. Wafat od adat samayam. Mayran od wafat od adat kena samayat bohman apata. Imam Nabi radhiyallahu anhu. Putik kari gaya. Imam Nabi radhiyallahu anhu kari yam mayran Imam Nabi yam nariyum. الحافي إن بيرو لا مهانا في قهلم أذو بول يتصوف فيلم أذو بول حديث لهم وري بول بيردم نيديا وري يبان جت مول لا مهانا بهما ربطي ما نبي رضي الله عنه مهانا برجل نال بتي آر ورش كالم جيبي شو جيب ذا دل كالي أنا غدي كان بورم سامي إنك تيل كارنام بدي كلم كرم دم نجي كلم درسنا دسلم يدو ماتر ما أنا مهانا برجل ذا جولي مهانا برجل نال بتي آر كلم جيبي شو تون دنجيل وري دي بساتينه بادي نجي بيجي إن شرا شريلان إمام نبي رضي الله عنه كرم دم Anda di cuci tulah dengan toh, valiya karamat tulah bahanan. Bayaran adik airi band, ini kitab gelak kebandan mati bekan band baranya po. Aduh bekuila, kitab mati an kadi ilan baranya po. Bayaran adik airi, on ada imam nabi tenggal on kayeran mendi munut band po. Rend cumali rend sim hamga dingin eh, waduram dengan pedic bayaran adik airi. Odipoya sambom, abad tak karam tak ikan. Aiman nabi rodi Allah menu wafat inda samayat tak kari gaya. Shishin mari jodi kunu ustad inda ninggal kari inda. A samayat imam nabi rodi Allah menu baran jamarudi. Oh priya patamu miningal eh, umma mari jenum ninggal aluji kanam. Nampar cinta ya berda yana, mahaan mahar cinta ya berda yana. Imam nabi rodi Allahu mana paran jemar berdi indah nariyomo makhluk. Yang dah jibid til, yang ini dewa sam, orang pura ingan eh, bete gada kumna sama yaitu, apa pura il nada, nalla wuduk kunda irundo, apa wuduk kil bete, yang nada nda bogumbo, petan yang dah kali beri di yang pura il angga biran bendi poya po, yang dah manusul nind Allah, 
എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയം അല്പനേരം ഹാഫിലായി പോയി ചിന്തയങ്ങ് മാറിപ്പോയി ഈ സമയമല്ലാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല നാൽപ്പത്തിയാറ് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ ആ ഒരു സമയം ഒരു പുഴയെങ്ങനെ വിട്ടുകടക്കുമ്പോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മനസ്സങ്ങ് മാറിപ്പോയി ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു എന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും മക്കളെ സുഭാനല്ലാ എന്ത് മറുപടിയാണ് എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രാത്രിയും പകലും എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു പുഴ കടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വീഴാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അള്ളാ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറിപ്പോയി ആ ഒരു സമയം മാത്രമാണ് എന്റെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് ചിന്തയിൽ നിന്ന് അല്പം ഞാൻ മാറിയത് ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് ആ ചിന്തയെ കുറിച്ച് അള്ള എന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്താലോ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയുണ്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിന്റെ കാലനക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിൽ പെട്ട ഒന്ന് നിന്റെ ആയുഷ്കാലം നീ എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു മോനെ ചെലവഴിച്ചു പെണ്ണെ ോട് ഓരോ നിമിഷത്തെ കുറിച്ചും മറുപടി പറയണം ഓരോ സെക്കൻഡിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയണം കളവ് പറയാൻ കഴിയില്ല കളവ് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്താ കാരണം അവരുടെ ബായിലേക്കൊന്ന് സീല് വെക്കപ്പെട്ടു പോയി നാവ് സംസാരിക്കുന്നില്ല ബായ കൊണ്ട് സംസാരമില്ല ബായിലേക്ക് സീലിടപ്പെട്ടു പോയി എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ഐതീഹ്യം അവരുടെ കൈകളാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കൈ പറയുന്നു അള്ളാ ഇയാൾ ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ഇന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈ സംസാരിക്കുമ്പോ കാല് പറയുന്നു ചെയ്തു പോയ ഓരോ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ആ കാല് അതിന് സാക്ഷി പറയുകയാ നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം ആ ആയുഷ്കാലത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു നമ്മോട് ചോദ്യം ചെയ്യും സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ആയുഷ്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ അതിൽ പെട്ടു പിന്നെ വേറെ തന്നെ യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും കാരണം ആ യുവത്വം അത് നല്ലൊരു മുതലാണ് നല്ലൊരു കാലമാണ് ആ കാലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെലവഴിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ കൃത്യമായി മറുപടി പറയണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോടും യുവതികളോടും പറയുന്നു നമ്മുടെ യുവത്വകാലത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നവരാകണം നിങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവരെ കാണുന്നില്ല ചിലപ്പോ ഒരു പടിയും കുത്തി വരേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കൈ പിടിച്ചു വരണം താടി നരച്ചു പോയി നേരെ ഇരു നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കസേരിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് മുട്ടുവേദന നടുവേദന തലവേദന കാരണം പ്രായമായി പോയി മുമ്പത്തെ പോലെ നടക്കാനും വരാനും പോകാനും കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ ചെറുപ്പകാലം യുവത്വകാലം കൂടുതൽ ആരാധനകളിൽ മുഴുകേണ്ട സമയമാണ് നമ്മുടെ ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം ആ യുവത്വ കാലത്ത് ധാരാളം നമ്മൾ അമല് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നോക്ക് പറന്ന് നിസ്കാരം അത് മാത്രം നിർവഹിച്ചാ പോരാ പറന്ന് ഏതാനും നിർവഹിക്കണമല്ലോ 
അത് ഏതായാലും നിസ്കരിക്കും ആ ഫറത് മാത്രം നിസ്കരിച്ചാൽ പോരാ ആ ഫറതിന്റെ മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഓ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു പള്ളിയെടുത്തു ഒരു അറബിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുതലാളി ഒരു പള്ളിയെടുത്തു ആ പള്ളിയെടുത്തപ്പോ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന ദിവസം ആ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു ഒരാൾ ഒരു പള്ളി ഒരാൾ നിർമ്മിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ അവന് സ്വർഗത്തിൽ അതാ ഒരു വീട് അള്ളാഹു താന നൽകുമെന്ന് പറയുന്നു പറയുമ്പോ പറയുമ്പോ ചില പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അല്ലോ എനിക്ക് നീ ഇങ്ങനെ സ്വത്ത് തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് നീ പണം തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുമായിരുന്നു എനിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ ഞാനും ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് മോമിനിങ്ങളെ കിട്ടാത്ത പണത്തെ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദിവസം കളയണ്ട ആരെങ്കിലും വരാൽ ഒരു ദിവസം പത്ത് റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ അവനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മാളികയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടമാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കിട്ടാത്ത പണത്തെ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ എനിക്കും പണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അതിനെ ഞാൻ കൊതിച്ച് ജീവിതം കളയണ്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു പത്ത് റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വരാൾ എല്ലാ ദിവസവും പതിവാക്കിയാൽ അവനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടമാണ് ഒരു കൊട്ടാരമാണ് ുംബ് നാല് റക്കയത്തുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് റക്കയത്ത് മുവക്കതാണ് ലുഹുറിന്റെ ശേഷം രണ്ട് ലുഹുറിന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് ലുഹുറിന്റെ ശേഷം രണ്ട് മകരിബിന്റെ ശേഷം രണ്ട് ഇഷായിന്റെ ശേഷം രണ്ട് സുബഹിന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് ഇങ്ങനെ പത്ത് റക്കയത്ത് മുവക്കതായ സുന്ന സംസ്കാരം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ അവനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരമാണെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ യുവാക്കളെ യുവതികളെ ഈ ഫറതിന്റെ പുറമേ സുന്നത്തും ഒന്നും നിർവഹിച്ചോ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മാളികയാണ് ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് സൊഹയായ ഹദീസാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ എന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ ില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ മയ്യത്തും കുളിപ്പിക്കപ്പെടും നമ്മളെയും കഫം ചെയ്യപ്പെടും നമ്മുടെ ചെവിയിലും കണ്ണിലും മൂക്കിലും ദ്വാരങ്ങളിലും പരുത്തി വെക്കപ്പെടും നമ്മയും ചുരുട്ടി കെട്ടിയിട്ട് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നമസ്കരിക്കപ്പെടും ആറടി മണ്ണിലേക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെയും വെക്കപ്പെടും മൂടുകല്ലി വെച്ച് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകും നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഫലം ഖബറിൽ കാണും തിന്മ ചെയ്തിട്ടോ അതിന്റെ വിപരീത അതിന്റെ അതിന്റെ ഫലവും കാണും അതുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഖബറിലും സമാധാനമുള്ളൂ ഇത് പറയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ ആരുടെയെങ്കിലും കഥയല്ല പറയുന്നത് പെങ്ങളെ ആരുടെയെങ്കിലും കഥയല്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വരാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഓരോ ലോകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബാപ്പയും മുപ്പാപ്പയും കുടുംബക്കാരും മരിച്ചു പോയില്ലേ അവരെയും നമ്മളെ മറവ് ചെയ്തില്ലേ അവര് പോയ ഖബറിലേക്ക് നമ്മളും പോകാനില്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഫീമ അബില 
നിന്റെ യുവത്വം നീ എന്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ യുവതികളെ നമ്മുടെ യുവത്വകാലം നല്ലതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം മൂന്നാമത് മതങ്ങൾ പറയുന്നു നീ എങ്ങനെയാണ് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് നീ എങ്ങനെയാ സമ്പാദിച്ചത് ഹലാലായ വഴിയിലൂടെയാണോ ഹറാമായ വഴിയിലൂടെയാണോ നമ്മൾ നന്നായി ആലോചിക്കണം ചുരുങ്ങിയ കാലമാണ് ദുനിയാവിലുള്ളത് ചെറിയ ഒരു ജീവിതമാണ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും ചെറുപ്പക്കാര് പലരും മരിക്കുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കുഴിഞ്ഞ വീണ് മരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല മരണങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ മരണം സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ദുനിയാവിലെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് വരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ ജീവിതം ചെറിയ ജീവിതമാ നമുക്കുള്ളത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീർന്നു പോകും ഒരു മിന്നറിയുന്നത് പോലെ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഒന്ന് നമ്മൾ തുരണം ചെയ്യുമ്പോ ഒരു മിന്നറിയും പോലെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് നമുക്ക് ദുനിയാവിലെ ജീവിതം ഇന്നലെ കുട്ടികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നൊരു മുതാല്യമാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് ഞാനിതാ എന്റെ ആയുഷ് കാലത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആയുഷ് കാലത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ പകുതിയും തീർന്നു പോയി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് തങ്ങളെ പ്രായത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ മാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വല്ലാഹു അൽഹംദ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ആയുസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്റെ പകുതിയും ഇനി അതാ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തീർന്നു പോയി ഇനി ചുരുങ്ങിയ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ ഓ ഈ സദസ്സിരിക്കുന്ന എത്ര എത്ര പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് യുവാക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം എത്ര പെട്ടെന്നാ തീർന്നു പോയത് എത്ര പെട്ടെന്നാ വയസ്സാകുന്നത് എട്ട് എത്ര പെട്ടെന്നാ നര വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ സംഭാദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ വഴികൾ തേടി പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ ജോലി തേടി പോകുന്നവരാകാം ചിലപ്പോ ജോലി തേടുന്നവരാകാം ചിലപ്പോ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരാകാം ജോലിയാണെങ്കിലും ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരു ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരു ബക്കാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു മുതലാളി പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നു അവിടെ പൈസ വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും നമ്മളാണ് ആ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം വേണം അന്യമായ പണം നമ്മൾ എടുത്തുകൂടാ ഹറാമിന്റെ പണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ അവിടെയും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് സി സി ക്യാമറയിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറയുണ്ട് റബ്ബിന്റെ ക്യാമറുന്നില്ലാത്തീത് ആ രണ്ട് മലക്കുകൾ മുഴുവനും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരിടവും ബലവും മുഴുവനും റിക്കാർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ജോലി തേടി പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ മുതലാളി കാണുമ്പോ നല്ല പണിയെടുക്കുന്നു മുതലാളി അങ്ങ് മാറിപ്പോയപ്പോ പണിയിൽ അല്പം മന്ദഗതിയാണ് വേണാ വേണ്ട എന്നിങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നു പാടില്ല നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും നമ്മളെ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ ശമ്പളമാകുന്നില്ലേ ആ ശമ്പളം അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാകണം എങ്ങനെയാ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ വഴികളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയണം ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബിസിനസ് തേടി പോകുന്നവരോട് പറയുന്നു കച്ചവടം നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ സത്യസന്ധമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവൻ അമ്പിയാക്കളെ കൂടെയാണ് നല്ല ബിസിനസ്സുകാരൻ നല്ല സത്യസന്ധമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവൻ അവൻ അവൻ നല്ല അമ്പിയാക്കള ഔലിയാക്കള സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൂടെയാണ് പക്ഷേ ഹറാമിന്റെ കച്ചവടമായി പോകാൻ പാടില്ല കളവ് പറഞ്ഞുള്ള കച്ചവടമാകാൻ പാടില്ല ഒരാൾ മൊബൈൽ ബിസിനസ് ആ നടത്തുന്നത് മൊബൈൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവൻ അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക്ക് ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങി ഒരു വാങ്ങുന്ന ആൾ കസ്റ്റമർ വന്നു അയാൾ മൊബൈൽ ചോദിച്ചു നമ്മൾ വില പറഞ്ഞു നമ്മൾ അയ്യായിരത്തിനാ വാങ്ങിയത് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതിന്റെ വില പതിനായിരമാണ് നിന്റെ മുതലാണ് നീ പത്തായിരം ഉറുപ്പിയതിന് വില പറഞ്ഞു 
വേണമെങ്കിൽ അവൻ വാങ്ങിക്കോട്ടെ അവൻ പറഞ്ഞു എട്ടായിരം ഉറുപ്പിക തന്നാ പോരെ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഈ മുതലിന്റെ മൊബൈലിന്റെ ഉടമ കച്ചവടക്കാരൻ പറയുന്നു പോരാ എനിക്ക് വന്ന വിലയായിട്ടില്ല ഞാൻ വാങ്ങിയ വില തന്നെ ആയിട്ടില്ല വാങ്ങിയത് അയ്യായിരത്തിനാണ് പറഞ്ഞത് പതിനായിരമാണ് അയാൾ ചോദിച്ചത് എട്ടായിരത്തിനാണ് ഇവൻ പറയുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിയവൻ കൊടുത്ത വില ആയിട്ടില്ല കളവല്ലേ കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തിക്കൂടാ കളവ് പറഞ്ഞ് കച്ചവടം നടത്തിയ അത് ഹറാമിന്റെ പണമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിന്റെ സമ്പാദ്യം നിന്റെ ഇൻകം നിന്റെ വരവ് ആ വരവ് എങ്ങനെയാണ് റബ്ബ് നിന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യും അക്ഷറയിൽ വെച്ച് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല മുതല് സമ്പാദിച്ച വഴി മാത്രമല്ല ആ സമ്പാദ്യം നീ ചെലവഴിച്ച മാർഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹലാലായ വഴിയിലൂടെയാണോ നീ കൊടുത്തത് ഹറാമിന് വേണ്ടിയാണോ കൊടുത്തത് ഇവിടെ നല്ല മൂമിനീങ്ങൾ നല്ല മുത്തക്കീങ്ങളുള്ള നാടാണ് ഞാൻ ഇവിടത്തെ കാര്യം എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില നാട്ടിലുള്ള അതാ മുതലാളിമാർ അവരെ വീട്ടിലെ കല്യാണങ്ങൾ രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് അതാ മൊയിലാഞ്ചിയുടെ പേരിൽ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പാട്ടുപാടിക്കുന്നു ഗാനമേള നടത്തുന്നു മ്യൂസിക്കും അതാ മുണ്ടും ബാറ്റും ഇങ്ങനെ അതാ വലിയ ബാൻഡും മുട്ടുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടുന്നു മ്യൂസിക് ഹറാമിൻ്റെത് ഈ ഹറാം കൊണ്ടുവന്ന് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തിയിട്ട് അതിന് പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ പണത്തെ കുറിച്ചും റബ്ബിനോട് മറുപടി പറയണം ഈ നാട്ടിൽ അതുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും പറയുന്നു അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടതല്ല സമ്പാദിച്ച വഴിയെ കുറിച്ചും ചെലവഴിച്ച വഴിയെ കുറിച്ചും റബ്ബിനോട് കൃത്യമായി മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു നീ അറിഞ്ഞ പഠിച്ച ധാരാളം കാര്യമുണ്ടല്ലോ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കള്ള് കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യഭിചരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യഭിചാര പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അതിന്റെ തുടക്കം മുഴുവൻ ഹറാമാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മിസ്കോൾ അന്യ പെണ്ണിന് മിസ്കോൾ ചെയ്യലും ചാറ്റ് ചെയ്യലും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വിടലും ഫേസ്ബുക്കിൽ ബന്ധപ്പെടലും ഇത് മുഴുവനും ഹറാമാണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടോ അന്യ പെണ്ണിന് നോക്കൽ ഹറാമാണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടോ ഹറാമായത് തിന്നരുതെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നീ പഠിച്ച കാര്യത്തിൽ നീ എന്ത് അമൽ ചെയ്തു അതിനെ കുറിച്ചും റബ്ബിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ ആ നാളെ മഹഷറയിൽ വെച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ അല്ല അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിലാകണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ മോശമായ ഒരു വർത്തമാനത്തിലേക്കാണ് യുവത്വം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുവാക്കളെ നന്നായി ധാർമ്മികവൽക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് ധാർമ്മികമായ ചിന്തകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരെ സത്യത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ ഉസ്താദവരകൾ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് അറിഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന യുവാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾ ഒന്ന് നീതിയുള്ള ഭരണാധികാരിയാണ് നീതിയുള്ള ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മഹല്ലിന്റെ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു സംഘത്തിന്റെ ഒരു സംഘടനയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടയാള് പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ ആ മഹല്ലത്തിലുള്ള എല്ലാവരോടും നീതിയുള്ളവരാകണം ഒരു സംഘടനയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവൻ ആ സംഘടനയുള്ള അനുയായികളോട് നീതിയുള്ളവരാകണം ഒരു വീട്ടിലെ വീട്ടുകാരൻ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും നീതിയുള്ളവനാകണം ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുള്ളവർ ആ ഭാര്യമാരോട് പരസ്പരം നീതി പുലർത്തുന്നവരാകണം മക്കളുള്ളവർ ഒന്നിലധികം മക്കളുള്ള 
നീതിയുള്ളവർ ആ മക്കൾ കടയിൽ നീതിയുള്ളവരാകണം നീതിയോട് പെരുമാറുന്നവനാകണം ഒരു മകൾക്ക് സ്വത്ത് കൂടുതൽ പിന്നെ ഒരു മോൾക്ക് കുറവ് ഒരു മോൻക്ക് കൂടുതൽ ഒരു മോൻക്ക് കുറവ് അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൂടാ മക്കൾ കടയിൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നീതി പുലർത്തണം അങ്ങനെ നീതിയോടെ നമ്മുടെ ജീവിതം എല്ലാ രംഗത്തും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവർ നല്ല നിലക്ക് അവരവരുടെ മേഖലയിൽ നീതിയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാരാണോ അവർക്ക് അരുഷിന്റെ തളരുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരാധനയിലായി നല്ല നിലക്ക് വളരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഉമ്മമാരെ കേൾക്കണോ പാപ്പമാരെ കേൾക്കണോ എന്തിനാ ഇത്രയും ഈ ആയിരങ്ങളെ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഈ പാതിരാത്രി വെളിച്ചം കത്തിച്ചിട്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ പാതിരാത്രി ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടതാ എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാധത്തിനായി ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായി വളരണം നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ മംഗലാപുരത്ത് ധാരാളം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് മറ്റു ധാരാളം കോളേജുകളുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ട് വലിയ വലിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐ ടി സിറ്റി ആണത് അവിടെയുണ്ട് ധാരാളം കോളേജുകൾ ബോംബെയിലുണ്ട് ഹൈദരാബാദിലുണ്ട് ഡൽഹിയിലുണ്ട് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പോയി പഠിക്കുന്നു അവർ പഠിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരാണ് എഞ്ചിനീയർമാരാണ് വലിയ വലിയ ഡിഗ്രിയിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ് ഇത് മുഴുവനും പഠിക്കുന്നവർ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലുകളോ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് ആജിയാര മോനാണ് നല്ല കുടുംബക്കാരനാണ് അന്തസ്സുള്ള അഭിമാനമുള്ള സുന്നി കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവനാണ് ഇവൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ് താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലോ സുബാനോ മദ്യം വിളമ്പുന്ന ഹോസ്റ്റലാണ് കള്ള് വിളമ്പുന്ന ഹോസ്റ്റലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യഭിചാര ലൈംഗിക ചിന്തകളുള്ള ഹോസ്റ്റലുകളാണ് അവിടെ നിസ്കാരമില്ല വിളിക്കാനാളില്ല അവിടെ തമ്മാടിത്തരമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മഹത്തായ സസഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കൾ അവിടെ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് മംഗലാപുരത്ത് വിസ്റ്റം ഹോമുകൾ സ്ഥാപിച്ചു രണ്ട് വിസ്റ്റം ഹോം മംഗലാപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വിസ്റ്റം ഹോമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈദരാബാദിലുണ്ട് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ സമീപത്തുണ്ട് ഡൽഹിയിലുണ്ട് അതുപോലെ ബോംബെയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ കോളേജുകളുടെ സമീപത്തെല്ലാം വലിയ വലിയ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ സമീപത്തെല്ലാം എസ് എസ് എഫിന്റെ വിസ്ഡം ഹോമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി താമസിക്കാൻ അതിന്റെ സമീപത്ത് വലിയ ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങുന്നു ആ ബിൽഡിംഗിൽ പാർട്ടിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് റൂമുകൾ ഹോസ്റ്റൽ സംവിധാനം നടത്തുന്നു ആ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ചുമതല ഒരു പണ്ഡിതന്റെ കയ്യിലാണ് അതിന്റെ മാനേജർ ഒരാലിമാണ് ആ ആലിമിന്റെ കയ്യിലാണ് ആ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ചുമതലയുള്ളത് എന്നിട്ടോ ആ ഹോസ്റ്റലിൽ അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു മുറിയുണ്ട് അവിടെ അഞ്ചു നേരം അവിടെ ജമാഅത്തുള്ള നിസ്കാരം നടക്കുന്നു അഞ്ചു നേരം ജമാഅത്തായിട്ടുള്ള നിസ്കാരം അവിടെ നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സുബഹിക്ക് ശേഷം അവിടെ ഖുർആൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നു ഹദീഫ് പഠനം നടക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ മനസ്സിലാക്കണം ആ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ വെച്ച് നല്ല മെഡിക്കലിന് പഠിക്കുന്നവരാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നവരാണ് ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ജമാത്തായുള്ള നിസ്കാരമുണ്ട് ഹറാമുകളില്ല തോന്നിവാസങ്ങളില്ല നെരിയാണിക്ക് മേലെ ഫെൻഡ് ധരിക്കുന്ന തലയിൽ തൊപ്പി വെക്കുന്ന താടി വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ഇബാദത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഇബാദത്തിലായി വളർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ എന്നുള്ളത്
ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവർത്തകർ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് നമ്മൾ സഹകരിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഓലമാന്റെ അംഗീകാരമുള്ളതാണ് ഇത് സാധാ റസൂറുദാന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാരുടെ ആശീർവാദത്തിലുള്ളതാണ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ സഹായിക്കുകയും ഇതിനോടൊപ്പം കൈകോർക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മെ വിജയികളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല മഹാനായ സയ്യിദ് അവരകൾ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അതാ അർഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് സുബാനല്ലോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പള്ളിയുമായി മനസ്സ് ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ എന്താ പള്ളിയുമായി മനസ്സ് ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലെ ഭദ്രമൂലിതിന്റെ വാർഷികമാണ് അവിടെ ശീരണി വെക്കാൻ അവനുണ്ട് പള്ളിയിൽ മൗലിതാണ് അവിടെ ചോറ് വിളമ്പാനുണ്ട് അതല്ല പള്ളിയുമായുള്ള ബന്ധം അത് വേണ്ട എന്നല്ല വേണം പക്ഷേ പള്ളിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പള്ളിയിൽ അഞ്ചു നേരം നടക്കുന്ന ജമാത്തായുള്ള നിസ്കാരം ആ ജമാത്തിൽ സംബന്ധിക്കലാണ് മനസ്സ് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതാ ജമാത്തിൽ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ജമാത്തിൽ സംബന്ധിക്കലാണ് ഇവിടെ അടുത്ത പള്ളിയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ അടുത്ത് സമീപത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ബൈത്തെടുക്കുകയും അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ പള്ളികൾ ഉണ്ടാകാം ആ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരെ യുവാക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ നബി സല്ലാഹു അലിയും സല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർക്ക് പള്ളിയിലല്ലാതെ നിസ്കാരമില്ല അവരുടെ നിസ്കാരം പള്ളിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയം നല്ല ആപ്പിയത്തുള്ള സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഭക്ഷണം തരുന്ന വെള്ളം തന്ന എല്ലാം തന്ന ആരോഗ്യം തന്ന രാജാവായ റബ്ബ് അവന്റെ വീടാണ് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാണത് ആ റബ്ബിന്റെ ഭവനമാകുന്ന അവന്റെ വീടാകുന്ന പള്ളി ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് സംസാരിക്കാൻ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ആ പള്ളിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പാടില്ലാത്തതാണ് ആ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഗളാട്ടകളോ പള്ളിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതോ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടാത്തതാണ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് റബ്ബിന്റെ വീട് ഭവനം എന്നുള്ളത് ആ പള്ളിയിലുണ്ടല്ലോ ആ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ജമാത്ത് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവന്റെ പ്രതിനിധികൾ നിസ്കരിക്കാൻ വരണേ വിജയത്തിലേക്ക് വരണേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും മറ്റു മതക്കാരെ അല്ലല്ലോ പൊട്ടുതൊട്ടവനല്ലോ കുരിശിട്ടവനെ അല്ലല്ലോ ആ പള്ളിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് മുസ്ലിംകളായ നമ്മളെ അല്ലേ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അല്ലേ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് അവിടെ പോകാനുള്ളത് മുസ്ലിമേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിസ്കാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാടിയെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ കഴിയണം ഇവിടെ ദുബായിൽ പോയവരുണ്ടാകാം സൗദിയിൽ പോയവരുണ്ടാകാം ഖത്തറിൽ പോയവരുണ്ടാകാം നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്തിനാണ് അവിടെ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നത് ഉള്ള പൊന്നും വിറ്റിട്ട് പൊന്നും പണയം വെച്ച് അങ്ങനെ ആരാരെ കൈയും കാലം പിടിച്ച് വിസക്ക് പൈസ വാങ്ങി 
ഒന്ന് വിസവൊപ്പിച്ച് എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലക്കാൽ അതിന്റെ കടമ്പിടാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വിസ റെഡിയാക്കി പോകുമ്പോഴോ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ടല്ലേ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കണ്ണ് നീരൊലിപ്പിച്ച് സ്വന്തം കുഞ്ഞു മക്കളെ ചുംബിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ ആയിരം മുറുപ്പിക കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം മുറുപ്പികയാണ് ആയിരം മുറുപ്പിക കിട്ടുമ്പോ അതിന് ഇരുപതിനായിരം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ കുടുംബം വിടുന്നു ബാപ്പനെ വിടുന്നു ഉമ്മനെ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കുന്നു ഭാര്യനെ ഒഴിവാക്കുന്നു മക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്നു അവരൊക്കെ വിട്ടിട്ട് കണ്ണു നീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തയ്യാറല്ലേ എന്നാൽ ആയിരത്തിന് ഇരുപതിനായിരമല്ല ആയിരത്തിനിരുപത്തിയേഴായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഒരു റക്കാത്തിന് ഇരുപത്തിയേഴ് റക്കാത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ജമാത്തായുള്ള നിസ്കാരം ആ ജമാത്ത് നമ്മുടെ നാലിറക്കായത്ത് ഈശായ നിസ്കരിക്കുന്നത് അതിന് നാലിറക്കായത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ജമാത്തായാലോ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രാവശ്യം നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമല്ലേ എന്തൊരു ഓഫറാണ് എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ചിന്തയില്ലാതെയല്ലേ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ നല്ല ചെറുപ്പ കാലമാണ് ചുറു ചുറുക്കുള്ള കാലമാണ് ഓടിച്ചാടി നടക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലമാണ് വാഹനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള സമ്പാദ്യമുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ ആ ജമാത്തിൽ സംബന്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അർഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ഏഴ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം പള്ളിയുമായി മനസ്സ് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവനാണ് നിസ്കാരത്തിന് പോയി വന്നു അള്ള അസർ കൊടുത്തോ ഇല്ലേ കൊടുത്തോ ഇല്ലേ അങ്ങനെ അസറിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു അസറിന് പോയി വീണ്ടും വന്ന് മഹരിഭായോ ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ ചിന്തയാണ് ഇഷാ കൊടുത്തോ ഇല്ലേ സുബൈ വാങ് കൊടുത്തു പോയോ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് അങ്ങനെ കൽബില്ലതാ പള്ളിയുമായി മനസ്സ് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിമേ അർഷിന്റെ തണല സഹോദരിമാരെ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇസ്ലാം അത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ എന്തിനാ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് ഈ പുരുഷന്മാരോടെ കഷ്ടപ്പെട്ട പള്ളിയിൽ വരാൻ പറഞ്ഞെന്തിനാ കൂലിയിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടിയുള്ള ജമാഅത്തിന്റെ പതിഫലം കിട്ടാനാ പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നു അത്രയും കൂലി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് പൊരയിൽ തന്നെ തരാം അവിടെ പോയി വാങ്ങുന്നതും വീട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതും നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതല്ലേ ലാഭം പിന്നെന്തിനാണ് പള്ളിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യം സഹോദരിമാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാ അവർക്ക് അവിടെ വീടാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം പുരുഷന്മാർക്ക് കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോണം സ്ത്രീകൾക്ക് കൂലി കിട്ടണോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചോ നിങ്ങൾ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പോകാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങളെ ഈ മാൻ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരുണ്ടായില്ലേ എത്ര ഭാര്യമാണ് പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു നാല് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ മരു അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മഹറമായ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അവരാരും തന്നെ പള്ളിയുടെ ചുമരും ഐഷബീവിയുടെ വീട്ടിന്റെ ചുമരും ഒന്നായിട്ട് പോലും അപ്പുറത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് ജമയത്തിന് ആയിഷബീവി പോയതായി അതാ ചരിത്രത്തിലില്ല ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഇമാമുല ഷാഫി റിയോഹുവെന്ന് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയാണ് വലിയ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയാണ് പ്രതിഫലമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ നമ്മൾ പള്ളിയുമായി മനസ്സ് ബന്ധപ്പെട്ട് 
ആ ജമാത്തുകൾ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്നു രണ്ട് കൂട്ടുകാരാണ് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അവർ പരസ്പരം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നു അവർ പരസ്പരം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു പരസ്പരം അവർ പിരിയുന്നു എന്തിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ ബൈത്തടുക്ക യൂണിറ്റിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കൾ മുഴുവനും വരുന്നു അവര് വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് മീറ്റിംഗിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനിയായ കാര്യങ്ങളാണ് അത് കഴിഞ്ഞവർ തിരിയുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അതാഹുലങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു പിരിയുന്നു അതിനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ് പ്രവർത്തനം കേട്ടോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കേട്ടോ ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് വിളിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നെ വ്യഭിചാര പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നിന്നെ വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഹറാമിന് വേണ്ടി നിന്നെ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാപ്പ അറിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഉമ്മ അറിയൂന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ആങ്ങൾ അറിയൂന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല പെങ്ങൾ അറിയൂന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല നാട്ടുകാരറിയൂന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അവരാരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും എന്നെ കാണുന്ന ഒരു രാജാവുണ്ട് എന്നെ അറിയുന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ട് കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടം മറയുന്നവനാണല്ലോ അതേ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചതെന്നറിയുന്നവനാണല്ലോ ആ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഈ ഹറാമിന് ഞാനില്ലെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാരാ ചെറുപ്പക്കാരിയാരാണ് അർഷിന്റെ തണലാണ് ചെറുപ്പക്കാര വാട്സപ്പിന്റെ കാലമാണ് പെണ്ണെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കാലമാണ് ആ വാട്സപ്പിൽ നീ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം അത് നോക്കിയിട്ട് വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാര പല ഉപയോഗത്തിനും വാട്സപ്പിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അത് അനർഹത ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അർഹത ഇല്ലാത്തവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴാണ് അർഹത ഇല്ലാതാകുന്നത് ആ വാട്സപ്പിൽ എപ്പോഴാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്നത് അവനക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അനർഹത ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ അതിനേക്ക് മറുപടി കൊടുത്ത് ഹറാമിലൂടെ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ അതിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ യുവാക്കളോട് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാലമല്ല അതുകൊണ്ട് അവരോട് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ആ ഹറാമിൽ നിന്ന് അവിടെ ഹറാമിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി നിർത്താനാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരുമറിയാതെ ചെറുപ്പക്കാരൻ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നീ ഞെക്കുന്ന ഓരോ ഞെക്കലുകളും ഓരോ പോസ്റ്റുകളും ഓരോ ടച്ചുകളും അത് ഹറാമിന്റെതാകാൻ പാടില്ല എന്ന ബോധമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ കിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഹറാമിന്റെതാകാൻ പാടില്ല അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാകാൻ പാടില്ല ഇന്ന നിന്റെ കണ്ണിനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും നിന്റെ കാതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും നിന്റെ കാഴ്ചയെ നിന്റെ കേൾവിയെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും നിന്റെ പിടുത്തത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും നിന്റെ നടത്തത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും നിന്റെ ഓരോ ചിന്തകളെയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എല്ലാം റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ആയുഷ്കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം അതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ ഹറാമ് ചെയ്താൽ നീ എന്ത് മറുപടിയാ പറയാ അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ മോമിനാത്തുകളെ പറയുന്നു ഹറാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിയുന്നവനുണ്ടോ കഴിയുന്നവളുണ്ടോ 
അറശിന്റെ തണലുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എനിക്ക് രക്ഷിതാക്കളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ അവരെ സുരക്ഷിതമായി വളർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ബാപ്പക്കുണ്ട് ഉമ്മക്കുണ്ട് ആങ്ങളമാർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായി ചിന്തിക്കണം ആലോചിക്കണം ധാരാളം ചതിയുള്ള ഒരു കാലമാണ് ചതിക്കുടികൾ ഉള്ള ഒരു കാലമാണ് എവിടെ ആരെയൊപ്പം പെട്ടുപോകുമെന്നറിയില്ല തിന്മക്ക് ധാരാളം സൗകര്യമുള്ള കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായി ആലോചിക്കണം പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള യുവാക്കളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ബാപ്പമാര് നിങ്ങളെ കൺ കണ്ണുരുട്ടിയാൽ മതി മക്കൾ പേടിച്ചു പോയി അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന അവസരങ്ങളല്ല ഇന്നുള്ളത് അന്നുണ്ടായത് പോലോത്ത സാഹചര്യങ്ങളല്ല ഇന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഹറാമിന്റെ വഴികൾ വളരെ സുലഭമാണ് വളരെ സുലഭമാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ചതിക്കുടികൾ വളരെ വിശാലമാണ് അതിലൊന്നും നമ്മളോ നമ്മുടെ മക്കളോ പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ദുരന്തങ്ങൾ ധാരാളം ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്നത് വാട്സപ്പിലൂടെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് യൂട്യൂബിലൂടെയാണ് ഇത്തരം ഹറാമിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ബാപ്പ ഗൾഫിലാ ഉള്ളത് ഉമ്മ നാട്ടിലാണ് ഉമ്മാക്ക് ഇതൊന്നും ഞെക്കാൻ അറിയില്ല പിന്നെ ഇള്ള ആരാ വീട്ടില് വലിയ മോളാണ് ആ മോളെ കോളേജ് പഠിക്കുന്നവളാണ് അവളാണ് ഉമ്മാക്ക് വാട്സപ്പ് ഞെക്കി കൊടുക്കുന്നത് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഇവളാണ് അതിൽ മുഴുവനും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മാ ബാപ്പ ഇതാരാ ചെയ്യുന്നത് ആരോടാ ചെയ്യുന്നത് ബാപ്പ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഉമ്മ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ബാപ്പയും പറയണ്ട എന്റെ മോള് ആകാശത്ത് വീണവളാണ് ഒരു ഉമ്മയും ഒരു ബാപ്പയും പറയണ്ട എന്റെ മോള് നല്ലവളാണെന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ലവരാണ് മോശമായ കുട്ടികൾ ആരുമില്ല പക്ഷെ ആരും തന്നെ നരകത്തിലേക്ക് പോണ പോണെന്ന് വിചാരിച്ചാരും കള്ളുടിക്കുന്നില്ല നരകത്തിൽ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാരും വ്യഭിചരിക്കുന്നില്ല നരകത്തിൽ പോണെന്ന് വിചാരിച്ചാരും ഇവിടെ ഹറാമ ചെയ്യുന്നില്ല കള്ള് കുടിക്കുന്നവനും പറയുന്ന എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോണോന്നാണ് ഹറാമ ചെയ്യുന്നവനും പറയുന്ന എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോണോന്നാണ് പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങളാണ് സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവരെ തിന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനുള്ള അവസരം ബാപ്പമാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാരുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ കയ്യിൽ വാട്സപ്പ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കല്ല മൊബൈല് കൊടുക്കല്ല ഫേസ്ബുക്ക് കൊടുക്കല്ല യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾ തുറക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത് പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം തുറന്നുവിട്ട് എല്ലാം സംഭവിച്ചോ ഓള് പറയുന്ന എനിക്ക് അവൻ തന്നെ വേണോ ജാതിയോ മതോ ഒന്നും വ്യത്യാസമല്ല പിന്നെ അതാ കേസായി കോടതിയിലാണ് ജഡ്ജി ചോദിക്കുന്ന മോളെ നിനക്ക് ബാപ്പാൻ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ പോകണോ ഇവന്റെ കൂടെ പോകണോ ഇത്രയും കൊല്ലം നൊന്തു പെറ്റ ഉമ്മയെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ ബാപ്പയെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇളിച്ചുകൊണ്ട് കാമുകന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ തൊണ്ട പൊട്ടിയിട്ട് കോടതി വളപ്പിൽ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ബാപ്പ കണ്ണ് നീരൊലിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഉമ്മ ആലോചിക്കണം അതൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായി ചിന്തിക്കണം നന്നായി ആലോചിക്കണം അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അടക്കണം ഇസ്ലാമിക സാഹചര്യങ്ങളും ഇസ്ലാമിക ജീവിതങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വളർത്തണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഒരാള് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നു ആ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ഹാസ്യമാക്കി വെച്ചു ഏതുവരെ അവന്റെ വലത് കൈ കൊണ്ട് ചെലവഴിച്ചത് ഇടത്തെ കൈക്കറിയില്ല അവനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ നീ ആർക്കൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ നാട്ടിൽ എത്ര പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോലും ഗതിയില്ലാത്തവരുണ്ടാകാം കടമായി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നവരുണ്ടാകാം മകളെ കെട്ടിച്ചിട്ട് കടായി കടം വിടാൻ കഴിയുന്നില്ല 
ഇങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്ക് ലുപ്പക്കടായിട്ട് വളരെ മനസ്സ് വേജാറാകുന്ന ആളുകൾ അരിമാങ്ങാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല അങ്ങനെ താരും അറിയാതെ ആരോടും പറയാത്തവരുണ്ടാകാം അത്തരം ആളുകളെ ആരും അറിയാതെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് നീ സ്വതക്ക കൊടുത്തോ അങ്ങനെ നീ സ്വതക്ക ചെയ്തു മറ്റൊരാൾ അറിയിച്ചില്ല അങ്ങനെ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവർക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അർഷിന്റെ തണലുണ്ട് കേട്ടോ വീണ്ടും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ മറ്റൊക്കെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചു അള്ളോ എനിക്ക് നീ ചെയ്ത നിയമത്തുകൾ എത്രയാണ് നീ ചെയ്ത നിയമത്തുകൾ എത്രയാണ് പടച്ചവനെ എത്ര നിയമത്താ ചെയ്തത് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവരില്ലേ കിഡ്നി രണ്ടും ഫൈലായവരില്ലേ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരില്ലേ നാവിന് സംസാര ശേഷിയില്ലാത്തവരില്ലേ കാത് കേൾക്കാത്തവരില്ലേ കൈ നട്ടപ്പെട്ടവരില്ലേ കാല് നട്ടപ്പെട്ടവരില്ലേ ഇതൊക്കെ നട്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി നോക്കണം ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നോക്കണം എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള രോഗികളാണ് ആ രോഗികൾ മുഴുവനും കണ്ടിട്ട് ഓ മൊമ്മിനെ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ നല്ല അഭിയത്ത് തന്നില്ലേ രാജാവ് നല്ല ആരോഗ്യം തന്നില്ലേ റബ്ബു സുബാന ഉദ്ധാല എത്ര നല്ല ആരോഗ്യമാണ് ഇത്രയും നല്ല ആരോഗ്യം തന്നിട്ട് പോലും സുബഹി നേരത്തെ എഴുതേൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ഒരു റബ്ബിൻ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ മുഴുവനും പാതിരാത്രി ഞെട്ടി ഉണർന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സുജൂതിൽ കിടന്നില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് സുജൂതിൽ കിടന്നു ആ സുജൂതിൽ ചെയ്ത സ്ഥലം മുഴുവനും കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് നനഞ്ഞു പോയി അവിടുന്ന് കരഞ്ഞില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ദോഷം ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത എന്നിട്ടും നമുക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ച് ഒരു നേരം കരയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല നമ്മുടെ ഈ മാനവിടെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഈ മാനവിടെ ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നേരമില്ല സമയമില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒറ്റക്കിരുന്നുകൊണ്ടാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചോ ഉമ്മാ ആ റബ്ബ് ചെയ്ത നിയമത്തെ എത്രയാണ് നല്ല വീട് തന്നു നല്ല മക്കളെ തന്നു മക്കളില്ലാത്തവർ എത്രയുണ്ട് വീടില്ലാത്തവർ എത്രയുണ്ട് നല്ല വാഹനം തന്നു നല്ല സൗകര്യം തന്നു നല്ല ആരോഗ്യം തന്നു സർവതും തന്നത് നമ്മൾ വലിയ ഇബാദത്തുകാരായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ വലിയ നിസ്കാരക്കാരായിട്ടല്ലോ അതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ വലിയൊരു ഫതിലാണ് ഔദാര്യമാണ് ആ റബ്ബിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു ധിക്കാരിയായി പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് വരിക്ക് കണ്ണുനീര് പൊട്ടുന്നുണ്ടോ അറശിന്റെ തണല മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദവറുകൾ വന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആ പരി ആ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചുള്ള ജീവിതം പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്നവരാകണം കേട്ടോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സഹോദരന്മാരെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ട് യുവജനങ്ങൾക്ക് എസ് വൈ എസ് ഉണ്ട് വയോജനങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് എസ് ബി എസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇതാരെയും കുറ്റം പറയാനുള്ളതല്ല ആരെയും ചീത്ത പറയാനുള്ളതല്ല 
ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ വേദികളിലും എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശമാണത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആരിമിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആരിമിങ്ങളെ നമ്മൾ ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല സംഘടനകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ടാകാം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു സയ്യിദിനെയോ ഒരാലിമനെയോ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉരമാക്കളൊക്കെ ഒന്നിക്കാനുള്ള യോജിക്കാനുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ ശ്രമത്തിലാണ് ബാഹു താല വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വന്നിക്കണം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ സജീവമാകണം അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു മഹാനായ വന്യരായ മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു മഹാനായ ഷെയ്ഖുന താജുശ്ശരി അരിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിസ് നൽകണേ അള്ളോ എന്തൊരു തവാദ് എന്റെ ഉടമയാണ് എന്തൊരു താഴ്മയുടെ പ്രതീകമാണ് മഹാനായ ശെറിയ ഉസ്താദ് സുബാനല്ലോ എത്ര ചെറിയ മുതാല്യമാണെങ്കിലും ആ മുതാല്യവിനോടും അതുപോടു കൂടിയുള്ള സംസാരം വളരെ അതുപോടു കൂടിയുള്ള സംസാരം സുബാനല്ലോ ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം പ്രശോഭിക്കുന്ന മുഖം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലീബ് സല്ലമ സങ്കട വല്ലാത്ത ഇഷ്ക് വെച്ച മഹാനാണ് പല പ്രാവശ്യം റസൂർദാന സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട മഹാനാണ് ഷെയ്ഹുൻ അലി കുഞ്ഞുസ്താദ് അതാ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തില്ലേ മുപ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൽ ഷെയ്ഹുൻ താജുശ്ശരി ഉസ്താദ് മെമ്പറാകുന്നു കൂറത്തങ്ങള് മെമ്പറാകുന്നു ബായാരതങ്ങള് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു ബേക്കല ഉസ്താദ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി പേരോട് ഉസ്താദും പെൺമുള ഉസ്താദും നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളെ മുഴുവനും മെമ്പർമാരാകുന്നു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഒരു സംഘടനക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടായ്മക്ക് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട അതൊക്കെ ഉലമാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വളരെ കൃത്യമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആലിമീങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമാണ് ആ മഹാന്മാരൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത പ്രസ്ഥാനം നമുക്കും ഒന്ന് മെമ്പറാകണ്ടേ നമ്മളും അതിലൊരു കണ്ണികളായി മാറണ്ടേ അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങൾ സജീവമാവുക മിനിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കള് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആറടി മണ്ണിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ച് ആറടി മണ്ണിൽ വെച്ച് മൂടുകല്ല് വെച്ച് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് അസലാമു അലീക്കയ അബി അസലാമു അലീക്കയ ഉമ്മി ബാപ്പ അസലാമു അലീക്കും ഉമ്മ അസലാമു അലീക്കും എന്ന് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ എന്റെ ബാപ്പക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ എന്റെ ഉമ്മക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാത്യഹോദി ഹലാസോദി മഹാവിധത്തെനോദി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മക്കൾ വേണോ നിങ്ങളെ മക്കളെ സുന്നത്തിന്റെ സംഘടനയിൽ എസ് എസ് എഫിൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ ചേർക്കോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഈ സംഘടനയിലേക്ക് നിങ്ങളെ മക്കളെ ചേർത്തോ നല്ല ദിനി ബോധമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലീബ് സല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മക്കളാക്കി വളർത്തണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അർഹമുറഹീമായ മനിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യദായ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ ദുവാക്കിജാവത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കണമല്ലോ നീ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമെല്ലാം നീ ഞങ്ങളൊന്ന് സ്വാലിഹായ അമലാക്കണം റഹ്മാനെ മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകളും മറ്റിവിടെയുള്ള ആരിമിങ്ങളും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരും സംഘാടകരും എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും വറക്കത്തും സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളൊന്ന് മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാരും ഉമ്മാമ്മമാരും കുടുംബക്കാരും ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇവിടെ ഇരി